Yo soy Marian y el día de hoy te voy a enseñar a elaborar unas ricas y deliciosas galletas de mantequilla decoradas con royal icing y también te enseñaré a elaborar el royal icing o glaseado real tres simples pasos y lo mejor de estas galletas es que son ideales para regalar este 14 de febrero para tu novio, tu novia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu suegra, a quien tú quieras. Nada más que decir, comenzamos. <risa> Bueno, y para estas galletas vamos a necesitar mantequilla sin sal, un huevo, harina de trigo todo uso, azúcar glass, que es esta que es blanca, que parece como harina, pero no lo es, vainilla, una pizca de sal y opcional canela. Y bueno, para elaborar estas ricas y deliciosas galletas vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo, Después la vamos a cernir o a tamizar por un colador y la vamos a reservar en un bowl. Poquito a poquito vamos tamizando hasta terminar con toda la harina. Si nos queda algún grumito lo deshacemos con los dedos. Agregamos la pizca de sal y revolvemos con una cuchara preferentemente de madera o de plástico. Después agregamos la canela en polvo y seguimos mezclando con la misma cuchara. En un bowl aparte vamos a agregar la mantequilla. En este caso vamos a necesitar 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Y también vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glas. Batimos la mantequilla y el azúcar glas a velocidad baja. Nos podemos ayudar de una miserable para raspar bien los bordes. Agregamos el huevo y también la vainilla. Y continuamos mezclando. En este punto va a parecer como si la mezcla se cuarteara, pero es normal. Poco a poco va a ir tomando otra vez cuerpo. Y se va a ver ya más homogénea. Ahora vamos a agregar de poco a poco la harina. Mezclamos a velocidad baja y seguimos agregando harina de poco en poco. Terminaremos de añadir toda la harina y para este punto dejaremos de batir y comenzaremos a amasar con nuestras propias manos. Poco a poco le iremos dando forma hasta que quede más homogéneo. Y al final se debe de ver así, como una pelotita sin que se nos pegue en las manos. Vamos a dividir nuestra masa en dos y vamos a reservar una parte y vamos a trabajar con la otra. Me voy a ayudar de este rodillo para que la masa me quede de la misma altura o del mismo tamaño en todos los bordes. Y bueno, ya que salió nuestra masa de galleta del congelador, está bien dura, ya la podemos usar, ya podemos cortarla con nuestros cortadores. Yo en este caso voy a estar utilizando de estos dos modelos en forma de círculo y en forma de corazón. Un tip que les doy es que utilicen los cortadores de aproximadamente el mismo tamaño para que a la hora de hornearse se horneen al mismo tiempo y no queden unas crudas u otras más doradas. Ok, entonces voy a empezar... Y los voy a ir poniendo en este mantel de silicón 
es de ese tamaño porque mi horno es pequeño. Lo voy a sacar con la espátula con mucho cuidado. Y así sale nuestra primera galleta. Vamos a meter estas galletas un poquito más al congelador, unos 5 a 10 minutos y después que salgan ya las vamos a meter al horno porque necesitamos que estén muy firmes. Voy a continuar cortando más galletas y lo que me quede de masa lo voy a volver a juntar y lo voy a volver a cortar. Esto fue lo que quedó de la primera mitad de la masa al recortar todas las galletas y esto fue lo que sobró, entonces lo voy a volver a aplanar igual como tip. Les recomiendo que no amasen más de 3 o 4 veces su masa porque ya después si sí se hace como un poquito diferente ya no queda igual que la masa original. Las vamos a guardar en el congelador para que mientras están horneando las otras, estas no se derritan. Y ahora que ya volvieron a estar en el congelador de 5 a 10 minutos, ya las, ya las podemos hornear a 180 grados por 10 minutos. Lo que sobró de masa lo vamos a guardar en una bolsita, en una Ziploc, para que se mantenga mejor. Y si la queremos usar en otra ocasión, nos pueda servir y en esta bolsita mantenerla un poquito mejor. Y bueno chicos, ahora es el turno de elaborar el Royal Icing y como les dije, solo vamos a hacerlo en tres simples pasos. Y lo que vamos a necesitar es merengue en polvo, un poquito de agua y azúcar glass. Yo en este caso conseguí este que ya viene hecho, que dice que nada más se le tiene que agregar el agua. Pero si no, es lo mismo, agregas el azúcar glass, el merengue en polvo y un poquito de agua. Ahorita vamos a prepararlo de esta manera. Empezaremos tamizando de poco en poco la mezcla. Una vez terminadas las galletas, las vamos a dejar enfriar sobre una rejilla. Batimos. Y agregamos de poco en poco el agua. Aquí en las instrucciones dice que se debe batir a velocidad baja y posteriormente agregar poco a poco 45 mililitros de agua e ir aumentando hasta su máxima velocidad por 10 minutos, así obtener una consistencia firme que es la consistencia madre. Entonces vamos a batir y poquito a poquito vamos a ir agregando más agua. Así es como se va viendo el Royal Icing que ya viene hecho. Pero si en dado caso ven que, como en mi caso, es poquito, le pueden agregar un poco más de azúcar glass. Le pueden agregar un poco más de azúcar glass y un poco más de agua, dependiendo de la consistencia que quieran. Yo en este caso le voy a echar un poquito más de agua y un poquito más de azúcar glass. Una vez hayamos terminado de batir muy bien el Royal Icing, vamos a dividir la mezcla y la vamos a pintar por separado. Yo en este caso estoy utilizando pintura en gel y los colores que voy a utilizar son rosa, verde limón y lila. Después de haber obtenido el color deseado, es momento de vaciar el Royal Icing a una manga pastelera. Pero si no tienes, no hay ningún problema, lo puedes hacer en una bolsita Ziploc como te lo muestro en este ejemplo. Y ahora lo que sigue es delinear todo el contorno de la galleta. Yo estoy utilizando un plumón comestible que es el que me va a ayudar a realizar el diseño de mi galleta. Le 
le corté a penitas la puntita a la bolsita para empezar a delinear muy ligeramente sobre la galleta y así poder tener una mejor precisión a la hora de contornear. Me voy a ayudar de un palillo para rellenar todo el interior de la galleta. Si tú tampoco tienes una aguja para galletas, te puedes ayudar, así como yo, de un palillo y te va a salir así de bonito. Pues esto fue todo por el video de hoy Así fue como quedaron nuestras galletas Estas para regalarle a alguien especial Déjame en comentarios cuál fue tu galleta favorita Y si las hace, a quién se las regalarías No te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones Espero que estés teniendo un excelente día Y tú y yo nos vemos en un próximo video Bye